வெல்கம் டு உமாஸ் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம் என் சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு பாருங்கள் ஆள் அதை கொடுத்துக்குங்க இது ஒரு கோழி முழு கோழி உரிச்சு எடுத்திருக்கோம் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு நாலு டைம் நல்லா அலசி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு நிறையா போட்டோம்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் இது கூடவே கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி நான் குழம்புக்கு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நாலு பழுத்த தக்காளி ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் இருக்கும் இது வந்து நான் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதில் பாதி இது கூட சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் இது கூட இப்போ தண்ணி சேர்த்து நம்ம குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் கறி முழுந்துற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க இதை நம்ம மூடி போட்டு நல்லா எட்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே அதுக்கு தேவையான மசாலாவை பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு கப் மல்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் கப்பு இதில் ஒரு கப் மல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு கிட்ட வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வர உங்களுக்கு காரம் தேவையோ நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க ஒரு அன்னாசி பூ ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நம்ம மிக்சியில் பொடி முணிக்கலாம் இப்போ மல்லியை போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிடுவோம் சிம்மில் வச்சே நல்லா பொறிச்சிக்குங்க இல்லைனா கரிஞ்சிடும் எங்கள் அம்மா எங்கள் மாமியாரெலாம் பார்த்திங்கன்னா கோழி குழம்பு வைக்கும்போது இது மாதிரி மல்லியை லைட்டாக வறுத்துட்டு அம்மியிலேயே வச்சு அரைப்பாங்கங்க நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி முணிக்கி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதாங்க மல்லி ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம எடுத்து கொட்டியிடலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ இதையும் ஆற வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு கப்பு இருக்குது மிளகா இதையும் வறுத்தரலாம் இதுக்கு ஒரு சொட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம் சீக்கிரம் ரோஸ்ட் ஆகிடும் எல்லாமே சிம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மிளகாவும் நல்லா சிறந்துருச்சு இப்போ இதையும் பார்த்துட்டு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதிலேயே நம்ம தேங்காய் அஞ்சு பூண்டு அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் வதக்க கொஞ்சமாக நான் கடல் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் தேங்காய் வந்து நான் ஒரு பாதி மூடியில் பாதி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு இஞ்சி ஒரு துண்டு பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பல் இது கூட நான் கசகசா சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்குங்க பிடிச்சிருந்தால் சேர்க்கலாம் தேங்காய் நான் பாதியில் பாதி தாங்க சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் குழம்பு நல்லா திக்காக வேணும்னா பாதி தேங்காய் முடியும் முழுசாக சேர்த்தரலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் அந்த கசகசா அந்த தண்ணியில் நல்லா ஊறி நல்லா மையாக அரையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் இந்த கசகசா ஊடுறதுக்கு மட்டும் மசாலாவுக்கு வறுத்து வச்ச பொருளெல்லாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கும்
பாருங்கள் நல்லா நேவாக அரைப்பட்டுருச்சு இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இதோட ஸ்மெல்லே எனக்கு ரொம்ப டெம்ட் ஆகுதுங்க அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்போயுமே செய்கிறதுக்கு ஒரு மவுஸ் எப்போயுமே உண்டுங்க நீங்களும் இதேமாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஆறிடும் நம்ம இப்படியே ஆற வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம தேங்காய் அரைச்சிடலாம் நல்லா நேவாக மை மாதிரி அறப்பட்டுருச்சு இதுவும் ரொம்ப வாசமாக இருக்குது இதையும் இப்போ நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு அதை நல்லா குற குறன்னு ஓட விட்டுக்கிறேன் குற குறன்னு ஓட விட்டு அடுத்தது நம்ம பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் பூண்டு வந்து தோல் உரிக்க வேண்டியது இல்லைங்க முழு பூண்டாகவே நம்ம சும்மா வாழை மட்டும் கிள்ளிட்டு அப்படியே சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் பாருங்க இந்த அளவுக்கு குற குறப்பாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடச்சிக்கணும் உடச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பூண்டை முழு முழு பூண்டை அப்படியே சேர்த்து இதையும் லைட்டாக உடச்சிக்கணும் அவ்வளோதாங்க இந்த இதில் இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இது தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் ஆறு விசில் வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்குங்க நல்லா ஆறு ஏழு விசில் வச்சேன் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்துடலாம் அது கூட நான் வறுத்து அரைச்ச மசாலா மட்டும்தாங்க சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது கூட கொஞ்சமாக மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் மிஷினில் அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு திக்காக இருக்கும் அது கூட மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம் இது கூடவே உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா உப்பு மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வேகட்டும் நல்லா உப்பு சாரட்டும் சிக்கனில் நம்ம அது வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை கொஞ்சம் கல்பாசி ஜாதிபத்திரி நான் எடுத்திருக்கேன் சோம்பும் பூண்டும் நச்சு வச்சுருக்கேன் இது தான் இந்த குழம்புக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் இது கூடவே இந்த பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் ரெ ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் நல்லா வதங்கி சவந்து வந்துருச்சு நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ரவுண்ட் கலரில் வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிடலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாங்க தாங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த ஸ்டைல்லே வைங்க ரொம்ப கிரேவி மாதிரி ரொம்ப திக்காக வச்சோம்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது நல்லா அந்த எலும்பில் இருக்கிற அந்த சூப்பெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியாகவே வைக்கிறது தான் நல்லது இப்போ தேங்காய் ஊற்றிடலாம் தேங்காய் ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் மூடி வச்சுருவோம் தேங்காய் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வத தாளித்ததை இதில் கொட்டியிடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நாட்டுக்கோழி குழம்பு இப்போ நான் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் 
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ